ഫോട്ടോഷോപ്പ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അധ്യായം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയലിൽ പല ലെയറുകളുണ്ട് ഈ ലെയറുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ലെയേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലെയേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ഓരോ പേരുകളാണ് ഇതാ ഞാനതെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് റൂബി ജോസ് മായ മാത്യു അനിൽ കുമാർ ഹെലൻ മേരി ബിബിൻ ബാബു റോസ് മേരി കെയ്റ്റ് മോസ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേരുകളിൽ ലെയറുകളുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെയറുകളെല്ലാം ഇതേ പേരിൽ തന്നെ ജപ്പെക് ഫയൽസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ജപ്പെക് ഫയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയലാണ് ഇത് ഇതിൽ ഓരോ ലെയറിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാത് വ്യക്തിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചാനൽ സന്ദർശിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല ലെയറുകളുള്ള ഒരു ഫയലിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ കമാൻഡിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ലെയറുകളും സെപ്പറേറ്റ് ജപ്പെക് ഫയൽസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന് സേവ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ഫയലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്കർഷം ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി വിത്ത് പിക്സൽസ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് പിക്സൽസിലുള്ളതായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അത് ജപ്പെക് ഫയൽസിന് തേർട്ടി കെ ബിയിൽ താഴെ പാടുള്ളൂ അതും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ഫയലാണിത് ഈ ഇമേജ് സൈസ് അല്ലാതെയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് സൈസിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജപ്പെക് ഫയൽസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതിനെ ഒരൊറ്റ കമാൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ജപ്പെക് ഫയൽസ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ഡി ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേരിലും ഇൻഡിവിജ്വലായി സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെയറുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാത് പേരുകളിലുള്ള ഫോട്ടോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതാത് പേരുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പേരിന് താഴെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെയും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ കോളേജ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചില ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലുണ്ട് അതായത് ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലാണ് അത് എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലുണ്ട് ആ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ എല്ലാ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെയും കൂടെ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരു കോംപ്ലക്സ്ഡ് ലെയർ ഉള്ള ഒരു ഫയലിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫയലിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ലെയേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫയലിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഡബിൾ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സീറോ അണ്ടർ സ്കോർ പിന്നെ കുറെ നമ്പറുകളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പേര് ആ ഫയലിന് വരികയുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ ഫയലിലും പോയിട്ട് ഓരോ പേരിനും മുന്നുമുള്ള നമ്പേഴ്സും സീറോ സീറോ അതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഓരോ ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതിന് ഒക്കെയുള്ള സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിനെ നമ്മൾ
ഇതിനെ രണ്ടാമത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും അത് എവിടെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ജപ്പ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ആദ്യമായി ഈ ഈ ലൈൻ നമ്മളതിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഐ ആർ ഫയൽ നെയിം ബോഡി എന്നുള്ള ആ ലൈൻ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതാ ഇവിടെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫയലിൻ്റെ ഏരിയ വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ആണ് ആ ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലാണ് ഇനി ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ എക്സ്പോർട്ട് ലേയേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് എന്ന ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ അവരുടെ ഇമെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമെയിലേക്ക് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഇവിടെ ഇതാ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് അഡോബി അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്രീസെറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ ഫോൾഡറിൽ ഇത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോട്ടോഷോപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം കമ്പ്യൂ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് റീസെറ്റ്സ് അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോൾഡർ അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ലേയേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് ഇതാണ് ആ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഇത് ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫയലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിവില്ലാത്തവർ ഈ ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ അവർ ഇമെയിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ലേയേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് എന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഈ ആ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൽ ഈ വരികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻ എഡിറ്റ് ടു ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഈ മൂന്ന് ലൈനുള്ള ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഈ രണ്ട് ലൈനാക്കി മാറ്റണം അതാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫയലിനെ ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഫയൽ ഇതിൽ എല്ലാ ലെയറുകളും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഫയൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ലെയേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ എടുക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫയൽ നെയിം പ്രീഫിക്സ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ലെയറിൽ ഓൾറെഡി പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ പേരുകളാണ് ആവശ്യം ഫയൽ ടൈപ്പ് ജപ്പയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ പലതരം ഫോർമാറ്റ് ബി എം പി ജപ്പ പി ഡി എഫ് പി എസ് പി ടാർക്ക് അങ്ങനെ പലതരം ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ജപ്പയ്ക്കാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി എയ്റ്റ് അതങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കട്ടെ അതിന് റൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ഫയൽസ് അത് റൺ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ലേഴ്സ് ടു ഫയൽസ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫോൾഡറാണിത് എക്സ്പോർട്ട് ഫയൽസ് ഇതാ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫയൽസായി ഓരോ ലെയറിലോ ലെയറിൻ്റെ പേരുകളും അതാത് പേരുകളിൽ അനിൽകുമാർ ബിപിൻ ബാബു ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഫയൽസും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കെ